At spille med Henrik Benson var altid en stor og rig oplevelse, fordi hans begejstring og indlevelse var usvækket af alder og rutine. Beundring for en stor skuespiller kan virke hæmmende på en yngre kollega, men at være på scenen med Henrik Benson var ligesom at blive båret frem af en varm strøm. Han tænkte ikke på sig selv, men som den ægte kavaler han var, trådte han tilbage for sin dame og fik hende til at føle sig tryg. Han kunne lytte som ingen andre. Han lyttede næsten med rollen frem i en. Hans livskraft og livsappetit var overvældende. Når han ankom til prøve, udstrålede han sådan en styrke, fest og arbejdsiver, at man blev glad og inspireret og tog fat på arbejdet med større lyst og energi end ellers. Og efter en lang trætende prøve, hvor man selv følte sig pumpet ud, kunne man se ham vandre over kongens nytår i en stor mærkelig frakke, grønne gummistøvler med røde kvaster, fuldt af sin trofaste hund Bellmann, som bar hans rolle høft i munden. Henrik Benson var til synlæden helt usvækket af dagens arbejde. Og så var det, man følte sig så mærkeligt blodløs og svag og tænkte, hvor henter han det dog fra? Jeg tror, han hentede sine kræfter i en ubændig glæde over at leve, over sin egen fysiske kraft, over naturen, og en glæde over at være omgivet af mennesker, der, ligesom han, havde det privilegium at arbejde med teatret, og derigennem at fortælle om det, der interesserede ham mest. Mennesket. Er der aldrig noget, der bringer dem ud af livet, kaptajn? Jeg har engang stået på broen i 18 timer under en tyfon. Det kan være værre her. Men også det kan jeg tage. Synes de, jeg skal gifte mig med Mr. Mandel? Ja, hvis man skal forlise, kan det ene skær jo være lige så godt som det andet. Jeg elsker ham ikke. Næh, hvem har sagt, at de gjorde det? Det er forbavset, det mener. Pause. I min alder. Nej, nej, nej. Jeg kan ikke se noget forkert i det. Der er noget, han vil have hos mig. Der er noget andet, jeg vil have hos ham. Penge? Ja. Hmm. Tja, den ene vender kinden til, den anden kysser den. Den ene kommer med penge, og den anden giver dem ud. Det er ikke en verden, vi lever i. Ja, mig angår den ikke. Jeg er jo næsten færdig med den. Jeg skal til at begynde på den. Ja, netop. Så tænk dem om. Jeg gør, hvad jeg kan. Nej, 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 nej. Jeg sagde ikke, at de skulle have regnet den ud. Jeg sagde, tænk dem om. Og vinde hele verden. Og miste sin sjæl. Fordi det er at regne den ud. Men glem ikke, at sjælen bliver hos en. Så længe man selv bliver hos den. Verden derimod, og oh, den har det med at forsvinde mellem fingrene på os. 